بسم الله الرحمن الرحيم এখন মানুষের মধ্যে হিংসা ফাসাদ বিদ্বেষ বেড়ে গেছে এর কারণ কি এর কারণ হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সহিহাত তিরমিজি 2510 এবং সহিহাত হাদিস জুবায়ের ইবনুল আওয়াম আল আসাদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন দাব্বা ইলাইকুম দাউল উমামি কবলাকুম দাব্বা ইলাইকুম দাউল উমামি কবলাকুম তোমাদের পূর্বের উম্মতদের রূপ তোমাদের মাঝে সংক্রামিত হয়েছে তোমাদের পূর্বের উম্মতের যে ভাইরাস ছিল সেই ভাইরাস তোমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আগের উম্মতের আগের নবীদের উম্মতের যে ভাইরাস ছিল যে অসুখ ছিল সেই রূপটা তোমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তাকি আল হাসাদ ওয়াল বাগদাউ তা হলো হিংসা বিদ্বেষ এবং ঘৃণা হিংসা বিদ্বেষ এবং ঘৃণা এই দুইটা ভাইরাস তোমাদের পূর্বে থেকে চলে আসছে এটা আমার উম্মতের মধ্যে রয়ে গেছে হিয়াল হালিকু এটা তোমাদেরকে মুন্ডন করে দিবে এটা তোমাদের চান্দির ছুলে দেয় যেভাবে সেইভাবে ছুলে দিবে তোমাদের মাথাকে যেভাবে মুন্ডন করা হয় সেভাবে মুন্ডন করে দিবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন লা আকিউ লা আকুলু তাহলিকু শাহরি শাহর লা আকুলু তাহলিকু শাহর আমি বলছি না যে তোমাদের মাথা মুন্ডন করবে নিজে বললেন মুন্ডন করবে আবার নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন যে আমি এটা বলছি না যে তোমাদের হিংসা বিদ্বেষ তোমাদের মাথাকে কি করবে ছুলে দিবে চেসে দিবে মুন্ডন করে দিবে এটা কি করবে তোমাদের দিনকে তোমাদের দিনকে কি করবে এটা মুন্ডন করে দিবে দিনকে বিনাশ করে দিবে হিংসা বিদ্বেষ দিনকে কি করেছে নষ্ট করে দিয়েছে ইসলামকে কলুষিত করেছে আলেমে আলেমে হিংসা দুই আলেমে একখানে এক মঞ্চে বসতে পারে না হিংসা বিদ্বেষ এখন আমাদের মধ্যে লেগে গেছে সই আকিদার দাবিদার এদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ মানে ওর মাহবিল আমি যাব না ওর এলাকায় আমি যাব না ওকে আমি দেখতে পারো ছায় আমি দেখতে পারি না হয়েছে দ্বন্দ্ব হয়েছে তো কি হয়েছে হিংসা বিদ্বেষ কি করে ইসলামকে কলুষিত করে দেয় দিনকে নষ্ট করে দেয় আমরা নিজেদের মধ্যে মুসলমানরা যখন হিংসা বিদ্বেষ করব তখন অমুসলিমরা কি ইসলাম গ্রহণ করবে ভালোবাসবে বাসবে না দিনকে কলুষিত করবে দিনকে মুন্ডন করে দিবে দিনকে ধ্বংস করে দিবে কি জিনিস সেটা হলো হিংসা বিদ্বেষ হিংসা বিদ্বেষ যদি থাকে তাহলে ঘৃণা যদি থাকে কি হবে দিন একদম বিনাশ হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের পর বলছেন আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইমানদার না হতে পারো ইমানদার না হতে পারলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না ওলা তুক মিনু তোমরা ইমানদার হতে পারবে না হাতটা ততক্ষণ কতক্ষণ তোমরা একে অপরকে ভালো না বাসবে সালাদ পড়লে ইমানদার হয় সালাদ পড়লে ইমানদার হয় না সিয়াম পালন করলে ইমানদার হয় না হজ করলে ইমানদার হয় না একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো না বাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হয় না ওর সাথে হিংসা বিদ্বেষ না আসলে ওর ইমান নেই ওর ইমান কম ওর ইমানে ঘাটতি রয়েছে আল্লাহ নবী বলেছেন ওই ইমানদার জান্নাতে যেতে পারবে না যে ইমানদার কি একজন আরেকজনকে ভালো না বাসে সেটা হোক আপনার প্রতিবেশী সেটা হোক আপনার অফিসের কলিগ হোক সেটা আপনার ফেসবুকের বন্ধু হোক সেটা সেটা আপনার রাস্তার বন্ধু হোক সেটা বাসের বন্ধু একজন আরেকজনকে ভালো না বাসলে তার মধ্যে ইমান আসবে না আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন আওয়ালা আদুল্লুকুম আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা জিনিস সম্পর্কে খবর দিব না যেটা করলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা মহাব্বত বৃদ্ধি পাবে তোমাদের মাঝে বেশি বেশি সালামের প্রচলন করো বেশি বেশি যখন বাড়িতে ঢুকো আসসালামু আলাইকুম ঘরে ঢুকো আসসালামু আলাইকুম বাজারে যাও আসসালামু আলাইকুম রাস্তাঘাটে দেখা হলো বলো আসসালামু আলাইকুম যেখানে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম বলো তাহলে তোমাদের হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে 
ईमानदार ना हम जानना प्रवेश करते मानुष के भलो ना बसले तुम्हारे ईमान परिपूर्ण होना आसे मानुष भलोबासा नहीं शेष क्या लक्षण भलोबासा कमे गेसर जेमन टेम्पार शेष हो गए इट बाल जो भलोबासा नष्ट हो जाए तक इट गुली की बाली थे आस्ते आस्ते कि खुले पड़े जाए बिल्डिंग धसे पड़े जाए सीमेंट और बालुर भलोबासा जो कमे जाए तक बिल्डिंग की जाए कमे जाए मुस्लिम भलोबासा आस्ते आस्ते कमे जा पृथ्वी ध्वसर द्वार प्रान एसे गेसे बाप मेयर भलोबासा नहीं मे बाप करतृक धर्षित होन भाई करतृक धर्षित हो शांति नहीं हा हम 